Ambos de Sony ¡Oh! Madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like Porque espero que este vídeo llegue a menos a los mil likes Para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia Traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox Sobre todo para aquellos usuarios que aún tengan Xbox 360 Y es que atentos amigos Porque parece ser que Microsoft quiere explotar Quiere explotar, quiere pegar el mayor bombazo de la historia del mundo de los videojuegos en la feria del E3 de este año 2020. Y atentos amigos porque rumores muy fuertes hacen indicar que Microsoft podría dar la sorpresa a dar una de las buenas noticias para sobre todo los usuarios de Xbox 360. La primera de ellas es que parece ser que Microsoft se está planteando Incluir el Xbox Game Pass en Xbox 360 Pero atentos amigos porque con esta, ¿vale? Con esto no sería que podríais jugar a los títulos de Xbox One en 360 Porque eso amigos es imposible Pero sí podríais jugar a todo el catálogo que hay en de Xbox 360 Y también podríais jugar a todo el catálogo que hay de la primera Xbox original pero atentos amigos porque no ahí acaban las buenas noticias para los usuarios de Xbox 360. Sino que también, ¿vale? Todo hace prever que Microsoft también se estaría planteando incluir el xCloud, ¿vale? En Xbox 360 mediante una aplicación. De esta forma los usuarios de Xbox 360 sí podrían, ¿vale? Sí podrían jugar a los títulos de Xbox One y a los siguientes títulos que saquen los estudios del Xbox Game Studios. De esta forma, como muchos de vosotros sabréis, si estáis suscritos al Xbox Game Pass, ¿vale? Si estáis suscritos al Xbox Game Pass, tenéis acceso totalmente gratis a lo que es el xCloud. Por eso, amigos, eh, desde que Microsoft ha cambiado las políticas... ¿Vale? Las políticas me refiero al hecho de que ahora Microsoft lo que le interesa y donde más dinero está ganando es el tema de las suscripciones. Entonces creo que es una jugada magistral, la cual creo que salen ganando millones y millones de usuarios. Y es que teniendo en cuenta el parque de consolas que hay vendidas de Xbox 360, que si no recuerdo mal alcanza la cifra de más de 90 millones de consolas, el hecho de incluir el Xbox Game Pass también en Xbox 360, pero repito, con el Xbox Game Pass solamente podríais jugar a los títulos de Xbox 360 y de la primera Xbox original, pero de rebote, el hecho de añadir el xCloud, a partir de ahí sí que podríais jugar a los títulos mediante streaming, ¿vale? Mediante streaming sí que podríais jugar a los títulos de Xbox One en vuestra Xbox 360, lo que sería, amigos, creo que uno de los mayores aciertos de la industria del mundo de los videojuegos. Ya que, como he dicho, amigos, el hecho de que Xbox 360 tenga un parque de consolas vendidas de 90 millones de consolas, eso son muchas suscripciones, amigos. Y eso es mucho dinero el cual eh, a Microsoft, claro, eh, o sea, ha hecho las cuentas, y creo que le vendría muy bien el hecho para poder adquirir nuevos estudios y, por ejemplo, también, ¿vale? Para que así los usuarios de Xbox 360 que no puedan dar el salto a la nueva generación puedan seguir disfrutando de títulos de Xbox, ¿vale? En su Xbox 360. Así que la verdad, amigos, creo que desde mi punto de vista, si esto es así, si esto se llega a anunciar en el E3 de Microsoft de este año 2020... Sería una de las mejores noticias que tendríamos la comunidad de Xbox. Sobre todo, amigos, los usuarios de Xbox 360. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventar el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia. Déjame en los comentarios qué os parecería el hecho de que el Xbox eh, Game Pass llegase al Xbox 360. Y sobre todo, qué os parecería que también el xCloud se pudiera ejecutar a través de Xbox 360 y de esta forma pudierais jugar a los títulos de Xbox One y a los siguientes lanzamientos que sacará Xbox para sus nuevas consolas. Y hasta el próximo vídeo amigos.
Adiós.